天就弄过几番红尘，山水就多几道皱纹。他看雾，看云，看行人，望我一眼就懂几分。你出来也有不少时辰了吧？那许宣可还撑得住啊？哎呦，完了完了完了完了！我我不管你是什么人，你要敢骗我，你就死定了！小青。小青，恭喜主上，终于找到了小青姑娘。只是，她与属下想象中的人，似乎有那么些不同。二十多年了，也是该有些变化了。小辉。怎么样了？聚魂灯怎么灭了？你们怎么守着的？山君，山君，你息怒！你息怒！许相公刚刚还好好的呢。好好的，聚魂灯怎么会灭？气息都没有了，我怎么跟小白交代啊？许轩，你醒醒，你不能死！啊！你醒一醒，你醒一醒！你是不是从黑山老妖那儿问到法子了？法子，我是问到了，可是我怕有诈。关键时刻，只能死马当活马医了。对呀、啊。事到如今，也只能这样了。许轩，你为了小白，一定要挺过去。哎，着了！哎，圣君，许相公有气息了。看来。这个方法果然有用，我再加把劲儿，争取把你唤醒。谁？你回来了？我要是再不回来，许宣一世的英明就被你的妖气玷污了。谁说的？我的妖气是最精纯的了。仙草呢？拿到了。
白幺幺最终还是盗取到了仙草，但这次白幺幺必受天罚。子轩，为师只能为你做这么多了，是时候该取回聚魂的碎灯封神。齐霄见过青帝。你应该很清楚我此行的目的。多谢青帝赐聚魂灯，救了许宣一命。许宣既已脱险，聚魂灯应该归还于我了吧？有借有还，天经地义。只是许宣刚醒过来，可否再多借几日，待他完全康复再还？齐霄，你可知聚魂灯对于九重天来说，是多么重要的法器？明白。只是。救人救到底，送佛送到西，许宣的身体还未完全康复。再过几日，齐霄定亲自前往九溪山，将聚魂灯完好无损的交还给青帝。这么说，你是不打算乖乖的归还聚魂灯喽？实不相瞒，聚魂灯已经不在我身上了。待许宣完全康复，他自会出现。不自量力，你以为你那点小小的伎俩可以瞒过我的法眼？搞成了，太好了！我的妖气完全把聚魂灯的气息给掩盖住了。哎，神君，嗯，您您这脸色不太好，你再坐下歇会儿吧。坐。三界之内，居然完全感受不到聚魂灯的气息。看来齐霄是受人指点，有备而来。不知青帝可还有其他要事？自作聪明，你当真以为我找不着聚魂灯的下落？恭送青帝。好险，还好有仙子提点。救回许宣后，记得用妖气引去聚魂灯，必要的时候把聚魂灯交给许宣保管，只有他才能够救白妖妖。为何是许宣？他与聚魂灯有何关联？来不及解释了，你快走。没想到青帝这么快就会找上门来，一时半会儿应该不会被他察觉才是。虽有仙子提点，藏住了聚魂灯，但是靠许仙救人，怎么想都不是上上之策。待我回寺中查探，看看能否找到通往九重天救人的办法。哎，给我吧，小黑哥，你去吧。嘿嘿，山君，呃，这是新熬好的仙汤，您尝尝。嘿嘿，怎么样？我没事，休息一下就好了。啊，好好好。哎，山君，许相公明明已经醒了，咱们还留着聚魂灯在身边，难保不会夜长梦多。他乃是九溪山青帝的法宝啊。这要是怪罪下来，咱们可担当不起呀、啊。可是小白被困，至今生死不明，以你我的法力，根本就救不出小白吗？那咱们还留着聚魂灯有何用？齐霄跟我说，只要我守住聚魂灯，小白就有希望逃脱。具体细节，他也未跟我明说。我想。他也是一知半解吧，就因为齐霄一句话，您便自愿掏出心火，替他藏灯啊！这是小白最后的希望了，我必须替他守住。哦，那那许相公呢？他现在连白娘娘是谁都不记得了，咱们该如何是好啊？相公已经忘了我
。如果此行我遭遇任何不测，无法平安归来的话，请你一定要帮我保住这个秘密，不要让他知道我的存在。不行，这样太不公平了。如果你不答应的话，我们姐妹情谊到此为止。连冰镜都找不到他的下落，这个奇效倒还有些手段。山君，大师傅好了，大师傅好了，你小点声，小麻雀怎么了？小的奉山君之命在药师宫监视，不会出什么大事了吧？出大事了，许仙的出大事了，你快跟我走，跟我走啊！我这一觉醒来，发现我已经不是宫商了。清风，你来说一说，这件事我是不是该问问清楚啊？啊，这这件事啊，大小姐不是已经跟你解释过了吗？您何必多此一问呢？那你的意思就是，因为我大病了一场，期间神志不清，以至于无法管理宫中事务，所以不得已将这药师宫托付给师妹的？呃，对，没错，就是这样的。然后您就离开了药师宫，然后就昏迷不醒了。荒谬！宫生，你打我干什么啊？清风所言，句句属实。我这病急加深，神志不清，肯定是身体无比的虚弱。你们居然一起逼我，通过迷雾之桥的试炼。啊！哎哎，宫上，您过迷雾之桥这事实在不能怨我们，那只是为了救白。白？白什么？呃，不是不是，我的意思是啊，您是为了药师宫的声誉，我们拦都拦不住。您是多心高气傲的人啊，那整个临安府都知道。我将这药师宫交给我师妹是理所当然的事情，何须如此大动干戈呀？清风，你是不是有事情瞒着我呀？啊？啊？是不是？大小姐，师兄有所不知，当日你病重，江湖中流言蜚语四起。你离开药师宫也是不得已而为之，碍于宫中门规，所以才会。师妹，难为你了。宫中大小的事情，都让你扛下去了。如今你能痊愈，实乃不幸中的大幸。这段时间是苦了师兄了。师兄，你现在刚刚转醒，有很多事情不记得，也是人之常情的。这段时间。就留在药师宫好好休养吧。师妹，你说的都是实情吗？我什么时候骗过师兄？你不在这段日子里，我的心痛如刀绞。千万别相信他，他都是在骗你的。难道你不记得了？你醒来的时候，都是我在你身边。药师宫的人都是大骗子。这全临安城的百姓都能作证。你，你是？他是青蛇。青蛇？你以为他忘了小白，你就能钻了空子吗？休想！你的那些鬼话，留着骗你自己吧。把尸体留下来。是他，我倒要看看他这次又要做什么。你要是再敢捣乱，我就咬死你！怎么，你还在瞪我？有本事，你在这里使你的妖术啊！你们两个在说什么呢？哎，你
难道真的把我忘了吗？你说过你不在乎我是妖，你重病在身的时候，一直都是我照顾你，守着你啊。啊，我好像记得，我,我好像记得。我睁开眼睛的时候啊，第一个见到的人是你。你看，你还是记得我的，对不对？我们在城中还置了庄园，我这就带你回去。你能完全隐没聚魂灯的气息，一定是用了妖气。看来。和那条小青蛇脱不了干系。小青,青姑娘，许公子，我生病的这段日子，是你一直陪在我身边，不离不弃。啊，我们之间真的有真情在啊。难道你忘了吗？以前呀、啊，我是一条小青蛇，是你救了我的性命，所以我不停的努力修炼，就是为了化作人形来到你身边，为了报恩啊。可我怎么记得，你曾经大闹药师宫，盗取库房的药材，最后被齐霄带走了。你当时还张牙舞爪的扬言，说要找我们麻烦呢。<笑>我那是欲擒故纵，吸引你的注意力嘛。你看，这徐府可是真真正正的。你呀，就是昏睡太久了，很多事情你已经记不清楚了。不过你只要记住，世人皆置你不顾，只有我对你不离不弃。你对我真的是真心的。哎呀，比真金还真呢！要不我把我的心挖出来给你看看？有一个办法能证明你对我的感情。啊？啊？啊你干什么？臭流氓！我可是一个冰清玉洁的妖。演不下去了吧？你眼底对我没有半分情意，还装出一副情意绵绵的样子。我就是想要看看，你究竟能演到什么时候。你都看出来了，那你知道我骗你，你为什么还要跟我回来啊？哦，这徐福可是真真正正的，我可没骗你啊。不过有些事情太过复杂了，我不能跟你说实话。对了，你也别问我。大家都有事瞒着我，连你也是。药师公那些人谎话连篇，怎么能跟我相提并论呢？那你为什么要装作情意绵绵的样子？我。什么预设报恩？你当我是三岁小孩子呀？这些都是真的，只不过那条蛇不是我罢了。那你说一说，要报恩的那条蛇妖，是何许人也？我我不能跟你说，小白跟我说了，要是我跟你说了的话，他就会跟我断姐妹之情的。再说了，我堂堂一山君，你以为我愿意陪你演这种无聊的画本啊？我都快丢死人了。小白，小白是谁啊？我问你话呢，小白是谁啊？哎呀，不行，我还是得跟许轩解释清楚才行。小小蛇妖，我看你有什么本事。
怪了，怎么又回来了？书在这儿，看来那个小青，至少有一件事情没有说谎。这里的确是我家。可这期间发生的事情，我怎么就想不起来呢？难道我真的成过亲？可我娶的人究竟是谁呢？是五帝之意，敢拿我和鬼相提并论，这小小蛇妖还缺乏调教，跟着白妖妖这么长时间，真不愧是一对姐妹。上仙就了不起，结果有的是办法。哼！哎呀，今天天气真是不错呀，不如在这儿洗个澡吧。是为了聚魂灯的事。现在他在暗，我在明，实在难以招架。不如示弱，趁机逃走。小妖知错，望上仙宽恕。小妖知错了。知错能改，善莫大焉。你之前提起的小白蛇是谁啊？走了，子轩。你听我解释。谁要吃我？你听我解释。你别过来，别过来。听我解释。你别过来。解释。徐徐，你听我解释。子轩。千万别想起什么，千万别想起什么。日头高照，分明是大晴天，怎么会雷声大作呢？是否一切安好？只要他能好好活着，便已足矣。
每次我不在，你都弄得自己一身伤，还疼吗？来，我带你走。我带你回家。师傅，嗯，哎，师傅，你还背着我偷藏稻香村的糖馒头啊？这方圆十里，连妖怪的气息都瞒不过我，更何况是点心呢？木屋尊长，小心遭天谴哦。师傅，嗯，这雷也来得太及时了吧？还给你。<笑>瞧你那没见识的样子，晴空烈日，却雷声大作。怕是九重天上有人犯了戒，正受天雷之刑。啊！天雷硬生生的打在身上，那不得疼死啊？是痛彻心扉，生不如死。那得犯了多大的错？才会遭到如此酷刑，这可就难说了。不过按常理看，但凡违反天条，或是私盗法宝、乱闯禁地，或犯下滔天大罪者，重则打入诛仙台，永世不得超生；轻则受天雷之刑，碎骨断筋。晴天霹雳，天雷之刑。八成与白幺幺盗取仙草一事有关。七霄，你怎么最近总是闷在这里，连个脸都不露啊？你身为大师兄，应该有所表率，给师弟们做个榜样。最近院内欺负会不少，你应该多参与才是啊。师叔，你听见这雷声了吗？我又没聋，这大白天的，当然听见了。这是天雷，说明九重天上正在行刑，必有妖孽作祟，才会遭受天谴。那师叔，你可知道有何办法能化解天雷，替人承受这天雷之苦？你成天无所事事，怎么总去琢磨这些异想天开的问题呢？师叔，我没有开玩笑。也罢，这样吧，苏堤旁有一处内湖，唤作明星湖。师兄在世时常说，那是一处风水宝地，与九重天的仙池相邻。有缘者自可从中窥见天机。哎，哎呀，你跑那么快干嘛呀？不过是个传说罢了，也没见谁成功过，说不定啊。都是无心编出来的。这里好熟悉。
我不是故意吓唬你的，你听我解释啊。我好像想起了很多事情。啊，这些桃花，是我为他种下的。这个桃藕，是我为他捏制的。你，你想起来了？可他是谁？我却怎么也想不起来。我记不起他的模样，甚至连他的名字也忘得一干二净。心底的痛，却是那么的真实。整颗心，就像被掏空了一样。连桃木剑都斩不断二人的孽缘，如此下去，许宣还真会想起白瑶瑶。小青姑娘，我必须先灭了你的心火，要尽快找到聚魂灯。哎呀，惨了惨了，神女的心火怎么灭了？小辉哥哥，这心火灭了，会不会是，会不会是神女遇到危险了？安静安静，听我说，咱们赶紧续上。用咱们自己的心火，来来来！你先别乱动，我给你把脉。我无事，定是青帝来了，他不会放过我的。记住，不要让他拿走聚魂灯，你一定要救小白。你别在这胡言乱语了，我现在带你回医馆吧。不好，他定是回洞府去取聚魂灯去了。跟我走。自不量力，这就是师叔所说的明心丹。希望传说是真的。否则，白姑娘就真的无计可施了。莫非是咱们修行不够，比不上山君厉害？现在不是说这个的时候。一旦没有妖气的掩盖，聚魂灯的气息很快就会被察觉。九重天找来是迟早的事啊！这怎么办啊？这怎么办啊？这这怎么办啊？啊，对呀、啊，小辉哥，赶紧想想办法。此地不宜久留，咱们快离开这儿，待找到山君再说。谁这么大胆？圣君，圣君，你可算是回来了！别废话了，告诉大家，我们快撤，青帝来了。青帝下凡了，小子们，快逃，快逃！哪里走？保护好这个，千万别交给那个人。这是什么呀？你想做什么？别问那么多了，别无血，危险！怎么？你还想和我动手？青帝。小青区区千年的道行，在青帝眼里不过是一粒小小的尘埃罢了。我也知道，自己绝对不是您的对手。聚魂灯是我偷的，与其他人毫无关系。我不求您的宽恕，只希望您能够大发慈悲，放小白一条生路。白妖妖犯了天规，你应按照九重天的律例来处罚他。此事一了，他的劫数自然就过去了。你若真心为他着想。尽快交出聚魂灯，免得连累他，罪加一等。小白没有错，凭什么白白受苦？交出聚魂灯，否则休怪我无情。小辉，带着许玄赶紧离开！快快快，快走快走，走啊！
你这么做，不过是白费力气。我宁愿鱼死网破，也不会坐以待毙。山君那点法力哪能拦得住青帝啊？咱们赶紧跑，能躲一刻是一刻，快走！怎么了？我的头突然好疼。这盏灯，我好像在哪里见过，怎么有一种熟悉的感觉？我不知道。将聚魂灯还给我，这些不是你的记忆。那是谁的？这一切到底是怎么回事？放下吧，这一切都会过去。许轩，学会放手。你若是再执迷不悟下去，只会遭来更大的灾祸。真的忘了，你不该忘记的。你还记得白幺幺吗？还记得那条小白蛇吗？有朝一日，会有人打破这个灯。你要记住，在被打破之前，一定要将灯芯熄灭，你才能找回失去的一切。我会永远陪着你，你不会孤独的。告诉我，你心中一直念念不忘的人，究竟是谁呀、啊？很多时候，我们都把时间用在了等待上。等什么？等另一次相逢。子轩是谁？只是有些事情你忘记了。
，我一直在等你，我怕你再也不出现了。你为什么长得跟我一模一样？你我本就是一人，你就是我，我就是你。逃之夭夭，灼灼其华。你的名字是白夭夭。师傅。这个劫难真的是躲不过云。